వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం అటు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం మరి ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిది పైచేయి అవుతుంది బిల్లు నెగ్గించుకుని రాజ్యాంగ సవరణతో కేంద్రం తనది పైచేయి అంటే నేషనల్ జ్యుడీషియరీ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ ను రద్దు చేసి సుప్రీంకోర్టు తన పంతం నెగ్గించుకుంది అసలు ఈ రెండు వ్యవస్థల్లో ఎవరి మీద ఎవరి ప్రమేయం నెగ్గుతుంది మరి ఇప్పుడు కేంద్రం ముందున్న దారులేంటి ప్రపంచంలో న్యాయమూర్తుల నియామకాల్లో కొలీజియం వ్యవస్థ ఎక్కడా లేదు దాదాపు అన్ని దేశాల్లోనూ ప్రభుత్వ జోక్యంతోనే ఆయా దేశాల సర్వోన్నత న్యాయస్థానాల న్యాయమూర్తులు నియమిస్తూ వచ్చే ప్రక్రియలు అమల్లో ఉన్నాయి దీనికి తోడు న్యాయ వ్యవస్థకు ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీకి మధ్య విభేదాలు విమర్శ ప్రతి విమర్శలు అన్నీ ప్రతి దేశంలోనూ సర్వసాధారణంగా కనిపించేవే మన పొరుగు దేశం పాకిస్తాన్ దగ్గర నుంచి అగ్రరాజ్యం అమెరికా వరకు న్యాయ వ్యవస్థకు చట్ట సభలకు మధ్య అంతరం అగాధవుల సాగుతూనే ఉంది తమదే పైచేయ నిరూపించుకోవాలన్న ఈ రెండు వ్యవస్థల ప్రయత్నం ఎప్పటికీ ఆగందే పార్లమెంటుతో సహా ఈ నేషనల్ జ్యుడీషియరీ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ బిల్లును ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో పంతొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించాయి ఇలా రాష్ట్రాలు పార్లమెంటు ఆమోదించిన కమిషన్ను సుప్రీంకోర్టు ఎలా రద్దు చేస్తుంది అసలు అది సరికాదు అన్నది కేంద్రం వాదన అసలు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తనను ఆశ్చర్యపరిచిందన్న కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి సదానంద గౌడ ప్రధాని ఇతర మంత్రులను సంప్రదించి వారి సలహాల మేరకు దీనిపై తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు uh premature question for me because unless i see the text of the judgment i am not in a position to say any no but that that only after whether what they have written i don't know uh, what you said is right or wrong that i can only tell afterwards so we brought the will of the people 100% of the rajya sabha and lok sabha members uh, they have supported the bill 100% uh, all i think that uh, uh, the whole voters who have voted to the uh, uh, parliament members certainly they have been represented by the parliament members even the state legislature 20 states they have uh, legislators have supported the bill i will uh, i will come back to you only after going to the text in detail and after consulting with my uh, honorable prime minister our uh, uh, legal experts so I, i don't want to make any comment because what is observed what is uh, uh, opened by the judges that only can be um, సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో కాస్తంత కంగు తిన్న కేంద్ర సర్కార్ దీని మీద ఎలాగైనా పట్టుబట్టి ముందుకెళ్లాలని చూస్తోంది అయితే ఇప్పుడు కేంద్రం ముందున్న దారులు మూడు ఒకటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పును శిరస వహించి న్యాయమూర్తుల నియామకాల్లో కొలీజియం వ్యవస్థను యథాతథంగా కొనసాగించడం రెండు సుప్రీంకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ విస్తృత ధర్మాసనాన్ని ఆశ్రయించడం లేదా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులందరితోనూ ఫుల్ బెంచ్ ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ఆశ్రయించడం మూడు ఇవన్నీ కాదని మరోసారి దీనిపై చర్చించి నేషనల్ జ్యుడీషియరీ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ లో వ్యక్తిగత మార్పులు చేసి మరోసారి రాజ్యాంగ సవరణ చేయడం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అయితే మోడీ దీనిపై చేతులు ముడుచుకుని కూర్చునే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు దీనిపై మరింత పగడ్బందీగా ముందుకెళ్లే ఆలోచనలు చేసినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి బ్రిటిష్ రాజ్యాంగం కానీ ఆస్ట్రేలియా దేశం కానీ ఏ దేశాలు కూడా ఆ వారి రాజ్యాంగంలో ఒక పద్ధతి పెట్టుకున్నారు జడ్జీల నియామకంపై ఆ పద్ధతికి ఏది కూడా ఇప్పుడు వీడిచ్చినటువంటి తీర్పు భిన్నంగా ఉంటుంది ఎక్కడా లేని తీర్పు ఎక్కడా లేని పద్ధతి భారతదేశంలో వాళ్ళు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ పద్ధతి సరి ఎందుకు కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి పద్ధతి లేదు మన భారతదేశంలో కూడా లేదు ఉండడానికి వీల్లేదు కాబట్టి తీర్పు ఏదైతే ఉన్నదో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏ రకంగా దీన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేయించి రివ్యూకి పెట్టి ఫుల్ కోర్టు పెట్టి ఈ జడ్జీల నియామకం ఎలా జరగాలి ప్రపంచ దేశాలు ఎలా జరుగుతున్నది మన భారతదేశంలో ఎలా జరగాలి అనేది తేలిస్తే మంచిది అని నా ఉద్దేశం ఇక సుప్రీంకోర్టు కూడా తాజా తీర్పుతో పాటు కేంద్రానికి మరో వెసులుబాటు కల్పించింది కొలీజియం వ్యవస్థలో లోపాలుంటే వాటిని సవరించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించింది కేంద్రం పూర్తి స్థాయిలో చెప్పుకొస్తే కొలీజియం వ్యవస్థలో లోపాలను సవరణలపై నవంబర్ మూడున వాదనలు వింటామని ప్రకటించింది అయితే కేంద్ర నిర్ణయంపై సుప్రీంకోర్టు ఇలా తీర్పివ్వడం వెనుక ఓ కారణముంది నేషనల్ జ్యుడీషియరీ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ లో ప్రభుత్వం నియమించే ముగ్గురులో ఒకరు కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి ఇక మిగిలిన ఇద్దరు ప్రముఖులను కూడా లోక్సభలో ఎంపిక చేస్తారు అంటే సభలో ఎవరికి మెజార్టీ ఉంటే వాళ్లకు అనుకూలంగా ఉన్న సభ్యుల్నే ఎంపిక చేస్తారు 
ఎలాగూ న్యాయ శాఖ మంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన వ్యక్తే ఉంటాడు ఇక మిగిలిన ఇద్దరు కూడా ఆ పార్టీకి అనుకూల వర్గీయులే అయితే అంతా ఏకపక్షంగా వ్యవహరించే అవకాశం లేకపోలేదన్నది సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయం జుడీషియరీ కమిషన్ లో జడ్జిల నియామకాల్లో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులతో పాటుగా మిగిలిన ముగ్గురికి సమాన హక్కుంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ల మాటే నెగ్గే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు ఇది కూడా న్యాయ వ్యవస్థకు ప్రమాదమే అన్నది సుప్రీంకోర్టు వాదన అందుకే కొలీజియంలో సవరణలు వినడానికి తాను సిద్ధమంటోంది సుప్రీంకోర్టు అంటే ముఖ్యమైన విషయాలు రాజ్యాంగ పరంగా కూడా మార్పులు చేసి అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా కూడా చేయడానికి పవర్ లేదు పార్లమెంట్ కానీ కేశవానంద భారతి అనే కేసులో ఫుల్ కోర్టు జడ్జి పెట్టించింది దాని లా ప్రకారం ఏవైతే ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ పవర్స్ కానీ లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషనల్ సిటిజన్స్ రైట్స్ కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ సెంట్రల్కు స్టేట్కు మధ్య రిలేషన్ కానీ జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్ కానీ ఇవన్నీ బేసిక్ ఫీచర్స్ ఇవి లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ విల్ గో బియాండ్ రికగ్నిషన్ ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ను మార్చడానికి వీల్లేదు ఇందులో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్ గవర్నమెంటే లిటిగెంట్ కాబట్టి గవర్నమెంటే జడ్జిలు అపాయింట్ చేసే పవర్ ఉంటే అది బేసిక్ స్ట్రక్చర్కు విరుద్ధం ఎందుకంటే ఇండిపెండెన్స్కు జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి కొట్టేశారు సరే ఒకవేళ కేంద్రం మరోసారి రాజ్యాంగ సవరణ చేసి మరో కొత్త వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది అనుకుందాం ఆ వ్యవస్థలో కూడా న్యాయమూర్తుల నియామకాల్లో రాజకీయ జోక్యాలు ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేస్తుంది అప్పుడు మళ్లీ కథ మొదటికి వస్తుంది ఇలా కేంద్రం రాజ్యాంగ సవరణలతో కొత్త వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం సుప్రీంకోర్టు దాన్ని తన విచక్షణాధికారంతో రద్దు చేయడం ఇలా కథ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది తప్ప దీనికో సామరస్య పూర్వకమైన పరిష్కారం దొరికే అవకాశం ఉండదు ఒకవేళ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థతో లోపాలన్నీ తీరిపోతాయనుకోవడం కూడా పొరపాటే ఇది వాళ్ళ స్టోరీ బోర్డ్ నమస్తే